அனைவருக்கும் வணக்கம் டேட் தமிழ் சேனலுக்காக உங்கள் தினேஷ்குமார் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து ஜாக்பாட் அப்படின்ற ஒரு இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து என்னுடைய கிளாஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து நான் ஜாக்பாட் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இன்றைக்கி எங்கள் நம்மளுடைய டேட் தமிழ் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை பற்றி அதிகமாக டிஸ்கஷன் நடந்துட்டுருந்தது ஸோ அதனால தான் சரி ஓகே இதை வந்து ஒரு வீடியோவாகவே போட்டுடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்தது அதனால் இந்த ஜாக்பாட் அப்படின்றத பற்றி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணிட்டுருக்குறேன் இது வந்து எல்லா ஸ்கிரிப்ட்டுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது எந்த ஸ்கிரிப்ட்டு அது ஈக்குவிட்டி அல்லது கமாண்டிட்டி எதுக்காக இருந்தாலும் சரி என்ன ஸ்கிரிப்டாக இருந்தாலும் சரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரடேவுக்கு இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் அந்த இதில் சொல்கிறேன் ஒரு நாலு மூவிங் அவரேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அது இஎம்ஏ சிக்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடு சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதாங்க நைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே சேம் தான் பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஸோ இஎம்ஏ சிக்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த நாலு மூவிங் அவரேஜஸையும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நாலு மூவிங் அவரேஜ் எடுத்துகிட்டு இந்த நாலு மூவிங் அவரேஜும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் ஜாயிண்ட் ஆகி அங்கேருந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அந்த இடத்த தான் நான் வந்து ஜாக்பாட் அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து கேண்டில்ஸ் போடல வெறும் மூவிங் அவரேஜ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் இதில் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மூவிங் அவரேஜும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு பிளைன் கூட வருது பார்த்தீங்களா இந்த ஏழாம் தேதிக்கும் எட்டாம் தேதிக்கும் இடையில் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இது அப்படியே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிறவ பாருங்கள் ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து மேலே ஏறி இருக்குது மார்க்கெட்டு தெரியுதுங்களா ஸோ இது எப்படின்னா இப்போ இஎம்ஏ சிக்ஸு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது இஎம்ஏ சிக்ஸு இஎம்ஏ சிக்ஸ் மூவிங் அவரேஜ் என்ன ஆறு கேண்டில் வந்து ஆவரேஜ் பண்ணால் அதுதான் வந்து மூவிங் அவரேஜ் இஎம்ஏ சிக்ஸுன்றது ஆறு கேண்டிலினுடைய ஆவரேஜ் இப்போது கேண்டில்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி போய் இருக்குது இதுக்கு உள்ளே இந்த இஎம்ஏ சிக்ஸ் வந்து இப்படி கேண்டில்ஸ்க்குள்ளே வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆறு கேண்டில்ஸுக்கு வந்து எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை ஸோ இப்போ மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதோடய க்ளோஸிங் இப்போ கேண்டில் இப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதனுடைய பாட்டம் வந்து கேண்டில் இது மூவிங் அரேஜ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இஎம்ஐ சிக்ஸ் வந்து மூவிங் அரேஜை ஃபா கேண்டிலுடைய பாட்டமாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போகும் ஸோ இதே டவுன் ட்ரெண்டு அப்படின்னா அதனுடைய டாப்பை வந்து இப்படி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வரும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த இது என்ன அர்த்தம் கேண்டிலுக்குள்ளே வந்து இந்த மூவிங் அவரேஜ் சிக்ஸ் வந்து கேண்டிலுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா ஆறு கேண்டிலுக்கு வந்து எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை அதனால் வந்து ஃப்ளாட்டாக போயிட்டுருக்க மார்க்கெட்டு ஆறு கேண்டிலுக்குள்ளே வந்து இந்த கேண்டிலுக்குள்ளே சிக்ஸ் இஎம்ஏ சிக்ஸ் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு சரி இதே இது இஎம்ஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து உள்ளே வந்துருச்சு இப்போ என்ன அர்த்தம் இருபது கேண்டிலுக்கு எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை இருபது கேண்டிலுடைய ஆவரேஜும் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் உள்ளேயே தான் வாங்கிட்டுருக்கு எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்லை கொஞ்சம் வந்து மார்க்கெட் சைலண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இதே இது அடுத்து ஃபிஃப்டி மூவிங் அவரேஜஸ் உள்ளே வந்துருச்சு ஃபிஃப்டி மூவிங் அவரேஜஸும் கேண்டில் உள்ளேயே வந்துருச்சு இப்போ என்ன அர்த்தம் ஐம்பது கேண்டிலுக்கு எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை மார்க்கெட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் விட பெருசு டுவெண்ட்டி மூவிங் அவரேஜஸும் உள்ளே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் அவரேஜ் உள்ளே வருது டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் அவரேஜும் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு கேண்டிலுக்கு மேலே எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லாமல் மார்க்கெட்டை சைலண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு நிலையாற்றலை சேவ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தான் இப்போ சீஸில் சொல்கிறது தான் நிலையாற்றலை சேவ் பண்ணி அது ஏதோ ஒரு சைடு பிளாஸ்ட்டு பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஏதோ ஒரு சைடு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும் இப்படி போயிட்டுருக்குது ஏதோ ஒரு சைடு இப்படி நல்லா இப்படி இப்படி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி இப்படி போகும் மார்க்கெட் இப்படி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இப்படி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இப்படி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இது வந்து பிளாஸ்டிங் ஜாக்பாட் பிளாஸ்டிங் சொல்லும் இந்த மாதிரி இருக்கப்போ அது ப்ரீவியஸாக என்ன லோ போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அந்த லோ கட் பண்ணுற இடத்துல அழகாக ஒரு செல்லிங்கை போட்டிங்கன்னா பெரிய லெவலில் ப்ராஃபிட் வரும் அதே சமயம் இந்த அப்சைடு பிரேக் அவுட் கிடைக்குது ஸோ அப்சைடில் பிளாஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போது அப்போ ஹை என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா அந்த ஹை பிரேக் அவுட் ஆகிறப்போ ஒரு பைங் பண்ணோம்னா அது வந்து பெரிய லெவலில் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் இதை வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஸ்கூட்டாக இருந்தாலும் சரி
இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஹை என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல ஹை இருக்குது இந்த ஹை நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ அடுத்த ஸ்விங் ஹை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஒருரூவா தான் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த நூற்றி அலுமினியம் அவங்க நல்லாவே தெரியும் பெரும்பாலும் அலுமினியத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒருரூவா ஒன் ஆராக மூவிங் ஆச்சு அப்படின்னாலே பெருசு பட் இந்த மாதிரி பிளாஸ்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஆன நாள் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆரம்பித்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு வரைக்கும் வந்து சரி ஆமாம் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ஏழு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணாயிரரூவான்றது வந்து சாதாரணமாக இன்றைக்கி அலுமினியத்தில் நடந்திருக்கு சரிங்களா ரொம்ப சாதாரணமாக அலுமினியத்தில் வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாள் மூணாயிரரூவா மூவிங் ஆகியிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஜாக்பார் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் கிடைக்கும் எந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அசோக் லெலன் போட்டிருக்கிறேன் இது பாருங்கள் சரி ஜாக்பாட் இந்த இடம் பாருங்கள் ஸோ அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்துருச்சுனாலே வந்து பையோ செல்ல பண்ணலாம் கிடையாது ஸோ பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது ப்ரீவியஸ் ஹை என்ன இந்த இடத்துல ஹை இருக்குது ப்ரீவியஸ் லோ என்ன இந்த இடத்துல லோ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் மார்க் பண்ணிக்கணும் இதில் எந்த சைடு ரெக்கார்ட் கிடைக்குதோ அப்போ தான் நம்ம வந்து என்ட்ரி கொடுக்கணும் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து பையர் செல்லருடைய இது வந்து ரொம்ப ஈவனாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இது டக்குனு மேலே போகும் மறுபடியும் கீழே வரும் மறுபடியும் மேலே போகும் கீழே வரும் அப்போ நீங்கள் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு மேலே போயிடுச்சுன்னு ஒரு தவறான ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதில் அதனால் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக வந்து அந்த ஹை கட் பண்ணி மேலே கேண்டில் போயிடுச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக நீங்கள் வந்து பைஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இது பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டும் நடந்தது பாருங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸு அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து டஃப்னட்டாக கிடச்சிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த இடத்த பாருங்கள் இது இந்த அப் சைடு பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு ஆனால் பாருங்கள் ஹை கட் பண்ணலை இது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா அப் சைடு பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு ஆனால் ஹை கட் பண்ணாமல் திரும்பிடுச்சு ஸோ நம்ம லோ வேல்யூனா இங்கே இருக்குது ரெண்டாவது வந்து லோ கட் படுது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை தான் சொன்னேன் ஹை கட் பண்ணாமல் பை பண்ணக்கூடாது லோ கட் பண்ணாமல் செல் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ஸோ இது இப்போ குருடாயில் பாருங்கள் ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து நல்ல ஒரு ஜேக் பாட்டு ஸோ இது வந்து மூவிங் அவரேஜ் நீங்கள் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறதா ஸோ வேறு எதுவுமே இது பாருங்கள் இது பக்கா ஜேக் பாட் இது தெரியுதுங்களா பக்கவான ஜாக் பாட்டு ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹைக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வேல்யூ வந்து நாற்பத்தி ஏழு கீழே வந்து அறநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு கீழே நீங்கள் செல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தொண்ணூற்றி அஞ்சு கீழே செல் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் கண்டினியூ ஓடக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ தொண்ணூற்றி அஞ்சு கீழே பிரேக் அவுட் ஆகுது மறுபடியும் பாருங்கள் அந்த தொண்ணூற்றி அஞ்சு வந்து டச் பண்ணிவிட்டு கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சு இந்த ரீ இது வந்து ரீடெஸ்டிங்கு ஸோ நான் ரீடெஸ்டிங்கில் தான் இருக்கிறேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் ட்ரெண்ட் ஃபைன் வீடியோலையும் நிறையா அதை பற்றி பேசியிருப்பேன் அதில் பாருங்கள் ஸோ இது ரீடெஸ்டிங் பண்ணி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ரீடெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூஸாக மார்க்கெட் எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி அஞ்சு கீழே அந்த லோ அன்றைக்கி ஒரே நாளில் தான் லோ கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி முப்பது ஸோ கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது பாயிண்ட்டுன்றது சாதாரணமாக நடந்திருக்கு ஓகேங்களா இதை தான் நான் வந்து ஜாக் பாட்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கரெக்டாக எல்லாம் எல்லா மூவிங் ஆரேஜஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே ஃப்ளாட்டாக வந்துருச்சு மார்க்கெட்டு ஸோ இந்த ஃப்ளாட் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகுது ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த இதில் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கீழே அந்தனைக்கு லோ அந்தனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முப்பத்தி ஒன்று அந்தனைக்கு லோ வந்து ஒரு ஐம்பது கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு எண்பது பாயிண்ட் வரைக்கும் நடந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்த நாளும் ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகிருக்கு செல் ட்ரெண்டு அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நூறு பாயிண்ட்ன்றது சாதாரணமாக வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமே இல்லாமல் வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கலான்றதில்ல இது கண்டிப்பாக வந்து மாதத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ன்றது அதுவும் குருடாயில் பார்த்திங்கன்னா மாதத்தில் ரெண்டு நாள் சாதாரணமாக நடக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இது நடந்திருக்கு அதுக்கடுத்து மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் தேதி வித்தின் ஏ வீக்லேயும் வந்து மற
கம்பிலாம் வந்து இதுக்காக மெனக்கெடவே தேவையே இல்லை ஸோ நிக்கல் இது நாட் ஒன்லி த கமாடிட்டி எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் வெயிட் தான் பாருங்கள் வெயிட் பண்ணணும் மாதத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த இடத்துல அதாவது இது என்னென்னா பெரும்பால் ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது நான் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் ஃபைன் வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போது இந்த இதில் டூ ஹண்ட்ரட் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே வந்து ஃபிஃப்டி இருக்கணும் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே டுவெண்ட்டி இருக்கணும் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே சிக்ஸ் இருக்கணும் சிக்ஸுக்கு மேலே கேண்டில்ஸ் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் அது வந்து கிளியரான அப் ட்ரெண்டு ஸோ அதே மாதிரி டவுன் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி இருக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் கீழே ஃபிஃப்டி இருக்கணும் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு கீழே சிக்ஸு சிக்ஸுக்கு கீழே கேண்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா அது கிளியரான ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு இது வந்து ட்ரெண்டு ஃபைன் வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் இந்த இதில் ஸோ இதே இது பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பிளாஸ்ட் ஆகும் அப்படி பிளாஸ்ட் ஆகிற டயத்தில் நம்ம வந்து பிடிச்சிட்டோம் சொன்னால் இது பாருங்கள் அசோக்லாம் இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு இது கிடச்சிருக்கணும் சாதாரணமாக ஸோ அசோக்லாம் மட்டும் இல்லைங்க இங்கே எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதனால் ஆப்பிள் டயர்ஸ் இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே போதுங்க இன்டர்டையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே பாருங்க ஏன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸு ஒன் ஹவர் அப்படிலாம் வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ இதை பாருங்கள் நல்ல ஒரு மூமெண்ட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்த பாருங்கள் க்ளியரான ஜேக்பாட் இதெல்லாம் ஸோ இதை கிளியர் ஜேக்பாட் இந்த ஹை கட் பண்ணக்கப்போ நீங்கள் பைக் பண்ணிங்கன்னா இரநூத்தி எண்பது கிட்டத்தட்ட வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூ முந்நூறு வரைக்கும் அந்த மாதிரி போயிருக்கு இதனால் அதாவது ரெண்டு மூணு நாள் இது பொசிஷனுக்கு தான் ஆகும் ஈக்குவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அந்த அன்றைக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த இது கட் பண்ணக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மூமெண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இது வந்து ஜேக்பாட்டு தான் சொல்லுவேன் ரொம்பையும் வந்து மூளையை போட்டு கசக்காமல் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் இது வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் இந்த இடத்துல எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லேயுமே மாதத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ன்றது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக வந்து இது கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாகவும் கண்டிஷன் இல்லை இது பெரும்பாலும் ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிறப்ப இது நடக்கும் சரிங்களா ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிறப்ப நடக்கும் அல்லது ஒரு பெரிய ஃப்ளாட் மூமெண்ட்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நடக்கும் அதனால் இதில் வந்து பெருசாக கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது இது ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா இது எவ்வளோ தூரம் போகும்னு சொல்ல முடியாது சில நேரங்கள் ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் போயிட்டு அப்படி திரும்பிடும் சில நேரம் நூறு பாயிண்ட்ஸ் போகும் சில நேரம் இரநூறு பாயிண்ட்ஸ் போகும் அதனால் வந்து இதில் வந்து டார்கெட்டோ இல்லை ஸ்டாப் லாஸோ வந்து சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரி நடந்த பெரிய ஒரு மூமெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து டார்கெட்டு ஸ்டாப் லாஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம ஸ்விங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான இது என்னென்னா ஏதோ ஒரு சைடு பிளாஸ்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணியே இருக்கணும் ஸோ அவசரப்பட்டு போட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஏமாற்று வேலைகள் அதிகமாக நடக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ அந்த ஏமாற்று வேலைகள் சிக்கனின்னா ஈஸியாக வந்து ஸ்டாப் லாஸ்ட் டிகர் ஆகிடும் அதனால் பிளாஸ்ட் ஆகிறப்போ எந்த சைடு பிளாஸ்ட் ஆகுது கன்ஃபார்ம் பண்ணி இவ்வளோ என்ட்ரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணால் கூட பெரிய லெவல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதில் வந்து டவுட்டே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் சில பேர் இஎம்ஐ சிக்ஸ் இப்போ நைன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ நைன் வேணும் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை சிக்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் இன்டர்டேக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது ஆக்சுவலி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ட்ரெண்டை வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இதை விட ஈஸியான மெத்தடு தெரிஞ்சு வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா இது பாருங்கள் இங்கே ஒவ்வொரு இதுலேயும் எவ்வளோ அழகாக வந்து இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கோட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்கேன்னு சொல்லி ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இது சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது டவுட்டு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு இது பண்ணுங்கள் அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு இரநூறு பேருக்கு மேலே ஜாயின் ஆகிட்டீங்க ஸோ அந்த எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நம்ம மேலே அந்த இரநூறு பேர் நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறப்பே வந்து நமக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கூடிடுது சரி இரநூறு பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கப்போ அதுக்கேற்ற ஏதாவது ஒருத்தர் நம்ம
இதை கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகுது அதனால தான் என்னால் பேட்டன் வீடியோ பண்ண முடியல ஏன்னா ஒரு ஒரு பேட்டனுக்குமே வந்து அது எக்ஸாம்பிள் சார்ட்டு வந்து பண்ணணும்ல அதனால் அது அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது அதனால தான் நான் இப்போ பேட்டன் வீடியோ வந்து பண்ண முடியல ஸோ கொஞ்சம் அதுக்கான சா அந்த சார்ட்டு சாம்பிள் சார்ட் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் அடுத்தது கண்டினியூவாக அந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ஒன்பே ஒன்றா நான் வந்து வீடியோ பண்ணிடுறேங்க ஓகேங்க ரொம